Rahman dan sejahtera kepada semua. Saya dan rakan-rakan saya akan menerangkan tentang bisnes plan Divya ZB Terpe yang kami telah buat. Saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya memang tadi Audaya. Nama matrik saya adalah 06DPR19 at 1009. Sekarang, DPR ZB Talk Back ditubuhkan pada 13 Ogos 2020. Perniagaan ini adalah sejenis perniagaan proper kongsi yang terdiri daripada 5 rakan kongsi. Perniagaan ini beroperasi secara bersuka-buka dan juga dalam talian kerana wabak COVID-19. Tujuan kami membuka perniagaan tote bag ini untuk memperoleh keuntungan dan kami menyumbangkan modal sebanyak RM50,000. Di samping itu, perniagaan tote bag ini untuk membentangkan perancangan perniagaan yang meliputi aspek pengurusan, pemasaran, pembekal, pengkhidmatan dan juga kewangan perniagaan. Sekarang saya akan memperkenalkan rakan kongsi dalam perniagaan kita. Yang pertama adalah Diana Batu Shah binti Abdul Hilal. Diana Batu Shah memiliki jawatan sebagai pengarah urusan. Keduanya adalah Nur Hazira binti Wahazan. Nur Hazira memiliki jawatan sebagai penyelia pemasaran. Ketiga adalah Bimla Dewi anak perempuan murid. Bimla Dewi memiliki jawatan sebagai eksekutif jualan. Keempat adalah Rus Atira binti Rusli. Rus Atira memiliki jawatan sebagai penyelia Kewangan. Dan kelima adalah saya. Saya memiliki jawatan sebagai penyelit operasi dan juga saya bertugas sebagai seorang klub. Hai, Assalamualaikum. My name is Rosatira Benji Rosli and my metric number is uh, F1032. So, uh, I'm going to present about our product background. So, our our company, DV Tote Bag, uh, is expected to operate uh, in a store where uh, that located at Bandar Dataran Segar, which is at uh, Lukut Port Dixon. So, as you can see here, the... Uh, example of our, our store. So the reason why we choose this location because this has become the focus of many people. Assalamualaikum. Nama saya Nur Hazra bin Dirazad. Nombor metrik saya 06 DPR 19F1008. Saya dari kelas DPR 3A. Sekarang saya akan menerangkan mengenai maklumat dan peralatan teknikal mesin. Bagi peralatan yang perlu ada pada syarikat DVRZB Top Bag adalah semestinya kerusi yang harga seunitnya sebanyak RM50 untuk beri staff dan pelanggan duduk dengan selesa. Kemudian, adanya meja yang berharga seunit sebanyak RM250 dengan meja ini memudahkan kami untuk membuat kerja. Selain itu, almari seunit berharga RM700 untuk kami menyimpan stok-stok top bag. Dan kipas yang berharga RM200 untuk memberikan keselesaan kepada staf dan pelanggan. Seterusnya, mesin dan peralatan yang perlu kami ada adalah ekor yang berjumlah RM1,100. Selain itu, komputer juga adalah keperluan kami yang berharga RM2,950 dan juga mesin jahit yang berharga RM2,000. Saya akan pergi kepada visi, misi dan logo organisasi bagi DBRZB Top Bag. Yang pertama, visi bagi perniagaan Top Bag kami adalah untuk menjadi organisasi sumber yang unggul dinamik dan berdaya saing dengan pakatan pasukan yang kuat dan juga stabil. Yang kedua, Misi stok bag kami adalah memberi perkhidmatan yang berkesan, cepat dan fleksibel untuk mencapai kepuasan pengguna 100%. Dan akhir sekali, logo organisasi bagi DVRZB stok bag kami adalah setiasa peka dan bersedia untuk sebarang perubahan yang berlaku agar kualiti perkhidmatan dapat ditingkatkan dari semasa ke semasa. Saya Dara Batrisha Binti Baru Hilal, nombor matris 06 DPR 19F1029 dan saya akan menerangkan struktur organisasi, labor plan uh, dan juga duties and responsibilities uh, untuk uh, jawatan yang tersedia ada. Okey, uh, apa yang jawatan yang tersedia ada uh, ada dalam uh, struktur organisasi di mana kami uh, terdiri daripada uh, managing director, uh, financial supervisor, Uh, marketing supervisor, uh, operating supervisor dan juga selling eksekutif. Okey, so yang pertama uh, jawatan yang paling tinggi adalah manager director iaitu saya dan Abu Jusha. Jadi uh, tanggungjawab saya adalah untuk melaksanakan dan mengembangkan strategi uh, polisi perniagaan dan juga menguruskan organisasi untuk mencapai objektif perniagaan kami. 
Okey, uh, di bawah managing director merupakan um, financial supervisor dan financial supervisor kami adalah Ros Atira. Uh, dia mengawal dan menganalisis uh, produktiviti uh, pergerakan uh, aliran keluar masuk uh, kewangan dalam perniagaan kami. Okey, yang terakhir adalah Uh, marketing supervisor kami iaitu Nur Hazira binti Haizad yang merancang dan mengetuai uh, strategi marketing plan yang uh, disediakan olehnya. Hi to everyone, I'm Bimla Dewi Morgan from DPR3A and my metric number is 06 DPR 19 F 102. Remuneration is about the salary that getting by our staff. So my monthly salary of each staff is 2500 and the KWSP is 7% that is 175 per month and the so very so so it will be a 55 ringgit so all together the total salary they get for for each person is 2270 so the company is outing 11350 ringgit for one month for each staff salary Next is list of office required days. So total expenses that we use is two thousand hundred and forty six. The next is list of the administrative expenses. The administrative expenses that we have is the salaries and remuneration for each month is eleven thousand three hundred fifty. Office required. Requisites is 2,146 and rent is 2,000. Sekarang saya akan memberi keterangan mengenai produk DVRZV topik ini. Perniagaan kami beroperasi secara langsung dan dalam talian. DVRZV top bag juga mempunyai 6 jenis top bag yang berharga RM12. Top bag juga menyediakan perkhidmatan penghantaran. Top bag adalah bag yang telah menjadi trend di kalangan para pelajar terutamanya pelajar kolej. Keunikan top bag uh, kami ni telah menarik minat masyarakat, terutamanya para pelajar. Ianya tidak hanya digunakan untuk pergi ke kelas saja, tapi juga boleh digunakan untuk beli belah dan bersiar-siar. DVRZV top bag ni juga adalah perniagaan perkongsian yang terdiri daripada 5 orang rakan kongsi. Setiap rakan kongsi mempunyai kepakaran dan pengalaman masing-masing. Ya, yes, seterusnya ah uh, profil pelanggan. Sasaran pasaran di BRZV top bag ni dimanggumi pelajar, terutamanya ah uh, pelajar institusi pengajian tinggi IPT dan juga bagi mereka yang suka sangat melancung. So, ah uh, ini sangat sesuai digunakan untuk pelbagai peringkat umur dan top bag ni juga dijual dengan harga yang sangat berpatutan. Uh, oleh itu di VRZV uh, top bag ni dia mempunyai potensi yang sangat baik untuk berkembang pada masa yang akan datang. Seterusnya saiz pasaran di VRZV top bag adalah ukuran pasaran yang besar kerana kebarangkalian untuk menarik minat pelanggan terhadap perniagaan kami adalah lebih tinggi. Jadi uh, tetapi itu tak bermaksud bahawa ukuran pasaran uh, yang kecil tak dapat menjadikan perniagaan itu layak. Satu-satunya uh, masalah ialah perniagaan yang mempunyai ukuran pasaran yang kecil mempunyai risiko yang sangat tinggi. Uh, kos menjalankan dan memasarkannya juga adalah tinggi. Uh, sekiranya perniagaan top bag kami berukuran kecil, kami akan pastikan harga yang ditawarkan tinggi kerana semakin kecil ukuran pasaran, semakin tinggi juga lah harga yang ditawarkan. DBRZV top bag kami juga mempunyai pesaing yang sangat besar dengan uh, Zalora top bag, Mewa Enterprise, Sendir Berhad, Kelvin Klein, Alkari uh, Auto Bag dan Mzara.com. Jadi dengan ini, kami akan lebih peka untuk uh, kembangkan lagi DBRZV top bag kami ni dari semasa ke semasa dan pasti masa yang akan datang. So, each of the bag, we have a sales based on the month. So each of the bag having the same sales that uh, January we have a sales thousand two hundred, February is two thousand four hundred, March, May, June, June, until June we have a two thousand four hundred sales. After that, for July until December we have a four thousand eight hundred sales for each bag. 
Next is 7.6 that is a marketing strategy that we have a product and development. Okay, design. We have a many type of design and type of customers for the customers to their satisfaction. That is a blue strip, red strip, red boho, blue boho and banana tree. The brand is a total bag and packaging with a bubble wrapping and it's nice too because we have want to save the product and the durability is more than seven years. The product all will be a more than seven years and also 7.7 .7, details of marketing expensive. Okay. The transportation we use is a post larger. The monthly expensive that we use is 150 based on the place that we are going to send. Promotion is we property expensive for the promotion is 500. So the total is a 500. Insurance is for the monthly ex expensive that is a 75 ringgit. So we having an insurance for the bag maybe for if the customer not are satisfied then they not agree with the product the quality then we get back with the insurance and maybe we we'll uh, replace them something different thank you next is a operation overhead cost so our uh, for uh, for our overhead cost is around 100 1119 Next is our pre-operation. So our pre-operation cost is uh, first is business regis registration. So for our business registration is uh, six, uh, 60 ringgit. Uh, for our custom shopping is 1000. Uh, rental deposit, uh, we pay uh, 18, uh, 800 ringgits for our rent is around two uh is two thousand per month uh our business license is 200 and uh for our promotional uh shopping we spend uh around four uh, around 500 next is our space layout uh or our location plan uh so uh, as you can see uh right here uh, I'm going to put a picture of, uh, for our space layout. So uh, for the C, uh, for the C, uh, it stands for chairs. Uh, and then uh, we got four, four sewing machines. Okay, seterusnya adalah proses atau cara-cara untuk uh, membuat tote bag ini. Okay, uh, yang pertama adalah pembelian uh, bahan mentahnya. Uh, yang tadi daripada uh, kain, uh, fabric uh, uh, yang diperbuat daripada cotton uh, dan juga uh, kain linen. Okay. Uh, dan yang kedua, proses uh, mengukur bahan-bahan uh, tersebut uh, dan ukuran uh, setiap tote bag kami adalah 32 cm lebar dan juga 41 cm panjang. Okey, seterusnya adalah uh, proses um, menjahit uh, setiap tote bag dan yang ter, uh, seterusnya adalah um, finishing touch. Okey, seterusnya produk packaging. Okey, jadi uh, ini adalah contoh um, packaging produk kami. Uh, dan kami akan sediakan uh, beg plastik lah kalau kami bagi kat customer. Tapi ini memang packaging daripada supplier tu kami. Uh, dan seterusnya Okey, akhir sekali uh, adalah pengagihan Okey, uh, pengagihan daripada supplier kepada kami adalah indirectly Sebab kami menggunakan Antara kami, kami menggunakan penghantaran uh, melalui pos um, Dan juga kami dengan uh, Antara kami uh, dengan customer um, Ada dua, satu directly dan indirectly Okey, uh, directly uh, ada dua Iaitu kami uh, menghantar uh, back tu kepada customer Uh, uh, area berdekatan uh, dan juga ada yang customer yang datang kepada kami untuk ambil uh, tote bag dan indirectly kami juga menyediakan perkhidmatan pos uh. sekarang saya akan menerangkan tentang penyata kewangan per yang pertamanya adalah penyata aliran tunai so sekarang saya akan terangkan tentang yang pertama penyata aliran tunai jumlah kemasukan dalam penyata aliran tunai ialah 302000 iaitu modal sebanyak RM50000 dan jumlah jualan iaitu 25200 dan jumlah keluaran tunainya adalah 19 
9434 untuk tahun 2021 jumlah kemasukan tunai meningkat sebanyak 5% untuk tahun 2020 balanjir meningkat sebanyak 277437 dan jumlah keluaran tunainya adalah meningkat 5% juga yang kedua adalah penyata kedudukan kewangan dan untung rugi untuk tahun 2020 jumlah jualannya adalah kita dapat gross profit sebanyak 267638 Jumlah perbelanjanya adalah 159022 dan net profitnya adalah 581616. Untuk tahun 2021, jualan di peniaganya adalah B236080. Kita dapat jumlah cross profitnya adalah 228520 dan jumlah per, perbelanjanya adalah 159930 dan Cross net profitnya adalah 68590. Untuk tahun 2022, sales peniaganya adalah 277630. Cross profit sebanyak 239946. Jumlah perbelanjaan untuk tahun 2022 adalah 169924 dan net profitnya adalah 72022. Yang akhirnya saya akan menerangkan tentang kunci kira untuk tiga tahun iaitu 2020, 2021 dan 2022. Untuk tahun 2020, non-current asset adalah berjumlah 6050 dan current asset adalah adalah 10566 iaitu tunai. Apabila kita tanpa non-current asset dan current asset kita dapat berjumlah 108616 untuk equity pemilik modalnya adalah 50000 dan net profit untuk tahun 2020 adalah 58618 apabila kita tambah semua butiran dalam pemilik equity pemilik jumlahnya adalah 108616 untuk tahun 2021 non-current assetnya adalah sama seperti tahun dahulu iaitu 6050 current non-current asset adalah tunai iaitu 171156 apabila kita tambah non-current asset dan current asset kita dapat 177206 untuk equity pemilik Modalnya adalah RM50,000 dan net profit untuk tahun 2021 adalah RM58,616 uh, Untuk ambilan, uh, rakan kongsi dalam perniagaan setelah ini membuat ambilan sebanyak RM68,590 Apabila kita tambah semua butiran dalam ekuiti pemilik, kita dapat butiran RM177,206 untuk tahun 2022, non-current asetnya adalah sama seperti tahun dahulu iaitu 2020 dan 2021 iaitu 6050 untuk current asset iaitu tunai 243178 apabila kita tambah uh, current asset dan non current asset kita dapat 249228 untuk equity pemilik modal awal modalnya adalah 50000 dan net profit untuk tahun 2022 adalah 72022 uh, untuk ambilan rakan kongsi dana perniagaan tempat ini membuat ambilan sebanyak 127206 dan apabila kita tambah semua butiran dalam equity pemilik kita dapat uh, angka 249228